हेलो बच्चों कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे मेरा नाम आलोक कुमार है आज मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा आपको नहीं नहीं जैसा मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है आप पढ़ भी सकते हो देखो मैंने लिखा है अटेंशन ट्वेल्थ क्लास जे ई एस्पिरेंट्स वाई फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अटैम्प्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू आई एक्सप्लेन ऑफकोर्स दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट बोर्ड एग्जाम हु आर गोइंग टू राइट जे मेन एंड जे एडवांस ड्रॉपर्स के लिए ये वीडियो नहीं है तो ट्वेल्थ क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए सामने थोड़ा सा बोर्ड का प्रेशर भी रहता है हालांकि कल की ही एक न्यूज़ थी कि जनवरी और फरवरी में हम कोई बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं रखने वाले हैं तो फरवरी तक तो आप फ्री हो समवेयर इट विल इन मार्च मार्च में भी कब होंगे कब नहीं होंगे कोविड की सिचुएशन है आप सब जानते हैं काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं तो मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं और मैं कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपको विद माय सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 2019 चलो पहले मैं यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेता हूं बट उससे पहले मैं ये पॉइंट करने वाला हूं कि मैं फोकस क्या कर रहा हूं आज किस बात पर फोकस कर रहा हूं कि जो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम लिखेंगे टू का जेई मेन लिखेंगे टू का जेई एडवांस लिखेंगे टू का उनके लिए चार अटैम्प्ट जो हैं फरवरी मार्च अप्रैल और मई जेई मेन के इन चार अटैम्प्ट में से विच अटैम्प्ट इज मोर प्रॉमिसिंग माइंड द वर्ड प्रॉमिसिंग विच अटैम्प्ट इज मोस्ट प्रॉमिसिंग और कौन से अटैम्प्ट से वो सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैं यहां ये बात नहीं कर रहा हूं कि आपको दो अटैम्प्ट देने चाहिए तीन देने चाहिए चार देने चाहिए अगर आप ही के शहर में पढ़ता है मान लो सेंटर तो चारों ही अटैम्प्ट दो फीस का जो भाई पैसे तो लगेंगे आपको फॉर्म फिलअप करने में अप्लाई करने में अगर वो कोई कंसर्न नहीं है और सेम सिटी में आपके सेंटर पढ़ते हैं तो यू शुड गिव ऑल द पॉसिबल एग्जाम्स ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है मैं वो बात भी नहीं कर रहा मैं तो बात कर रहा हूँ कि वाई फेब्रवरी अटैम्प्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर राइटिंग देयर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो मैं आपको ले चलता हूँ टू के एस्पिरेंट्स के बारे में uh, क्लासरूम कोचिंग मैं क्लासरूम कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता था तीन बैचेस थे मेरे पास शाम में ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स के उनमें बच्चों को पढ़ाते थे तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस उनका शेयर कर रहा हूं कि क्या परफॉर्मेंस रही ज़्यादातर बच्चों की ज़्यादातर उन बच्चों की बहुत डेडिकेटेडली जिन्होंने तैयारी की थी और जिन्होंने अच्छी रैंक पाई भी उनका क्या एक्सपीरियंस था और क्या आउटकम था टू में जनवरी अटैम्प्ट हुआ जनवरी अटैम्प्ट में बच्चों ने बच्चे कोचिंग पढ़ रहे थे क्लासरूम कोचिंग थी नवंबर एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ लगभग एक महीने तक उनकी एग्जॉस्टिव जो है टेस्ट लिए गए उसके बाद में उन्होंने जनवरी अटैम्प्ट लिखा दे रोट वेरी वेल उसके बाद वो अपने प्रैक्टिकल मैनुअल्स में प्रैक्टिकल्स में लग गए स्कूल प्रैक्टिकल्स में उसके बाद उनके बोर्ड एग्जाम आ गए मार्च में बोर्ड एग्जाम हुए अप्रैल आ गया अप्रैल का अटैम्प्ट अप्रैल 2019 का अटैम्प्ट उन्होंने लिखा पता क्या रिजल्ट आया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 2019 एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जनवरी में दे फेयर बेटर देन अप्रैल अटैम्प्ट ज्यादातर बच्चों ने ट्वेल्थ क्लास के बच्चों ने जनवरी अटैम्प्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इन कंपेरिजन टू द अप्रैल अटैम्प्ट हालांकि कुछ एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अप्रैल में ज्यादा अच्छे से किया होगा क्योंकि जनवरी के पेपर किसी कारण से बिगड़ गया होगा उनका बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट के जनवरी अटैम्प्ट ज्यादा अच्छा हुआ उनका इन कंपेरिजन टू अप्रैल अटैम्प्ट उसका रीजन क्या था रीजन ये था कि वो लगातार कोचिंग में पढ़ रहे थे लगातार अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टच में बढ़िया से थे नवंबर एंड में उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ दिसंबर में उनके टेस्ट हुए काफी उसके बाद जनवरी में ही उनका अटैम्प्ट आ गया फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही अटैम्प्ट था और उन्होंने वो एग्जाम लिखा अच्छा परफॉर्म किया टच में थे टच टच में होने का मतलब ये है ऐसा टच वाला नहीं टच अबे ये टच थोड़ी पागल टच में मतलब सब्जेक्ट के टच में थे बिल्कुल माइंड में घुसा हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे फॉर्मूले एकदम याद थे आप ये बात तो आप समझते ही हो खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं महीने भर मत पढ़ो आप हाईली वॉलेटाइल होता है वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है इनका उड़ जाता सब दिमाग में से उड़ गया वैनिस्ट तो ये चीजें ऐसी होती हैं तो यही हुआ बहुत सारे बच्चों के साथ में ये मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया यही बच्चे फिर अपने प्रैक्टिकल्स में जैसे बताया मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में लग गए उसके बाद बोर्ड एग्जाम में लग गए तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम का भी कुछ तो प्रेशर होता ही है देखो आपको इंग्लिश भी पढ़नी होती है 
थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन लिया है तो वो पढ़ना है या कंप्यूटर्स है तो वो पढ़ना है और कहीं ना कहीं आप जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे उससे थोड़ा सा बच जाते हो हालांकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हु मेक अ वेरी गुड इक्विब्रियम बिटवीन देयर बोर्ड प्रिपरेशन एंड जेई प्रिपरेशन आल्सो बट नॉट एवरीवन तो हम तो जनरल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टूडेंट का अटेंशन कहीं ना कहीं अप्रैल अटैम्प्ट के लिए दो में थोड़ा सा हटा और सावधानी हटी दुर्घटना घटी वही वाली चीज हो गई परफॉर्मेंस पे प्रभाव आया उनके मार्क्स रिलेटिवली कम आए अकॉर्डिंगली उनकी बेटर परफॉर्मेंस जनवरी अटैम्प्ट की थी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द जनवरी दे गॉट द गुड रैंक आल्सो ये तो था एक्सपीरियंस अब इस एक्सपीरियंस को हम कैसे यूज करें अब आ गया अब आ गए आपके टाइम पे एज ऑन टूडे आज की बात कर रहे हैं आज ट्वेंटी ऑफ दिसंबर है आज की बात कर रहे हैं आज आप हो कल का ये नोटिफिकेशन था ये डेवलपमेंट था कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई कोविड सिचुएशन है जनवरी व फरवरी में हम कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लेंगे तो इसका मतलब जनवरी फरवरी फ्री हैं और आपका पहला अटैम्प्ट पहला सेशन जो है जेई मेन का 2021 का वो फरवरी में ही है तेईस से लेकर के छब्बीस तक ट्वेंटी ऑफ जैन से ट्वेंटी ऑफ फेबरवरी से ट्वेंटी ऑफ ट्वेंटी ऑफ फरवरी तक ठीक है अब आप कोचिंग पढ़ रहे हो कोचिंग मतलब चाहे वो हमारे कंपटीशन भी पढ़ रहे हो आपका सिलेबस भी अब खत्म हो जाएगा दिसंबर के एंड तक मोस्टली जनवरी में यू विल हैव द एग्जॉस्टिव टेस्टिंग आपका एवरी वीक टेस्ट विल बी देयर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन आल्सो विल बी गिवन टू यू आप चाहे जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हो जरूरी नहीं है हमारे कॉम्पिटिशन भी पढ़ रहे हो आप।, आप चाहे जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हो वहां भी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती होगी वहां आप पढ़ोगे एकदम टच में हो बोर्ड दिमाग में नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम्स कोई दिमाग में नहीं है जनवरी निकल गया बढ़िया से टच में है तैयारी है एकदम और उसके बाद फरवरी भी आ गया फरवरी में भी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग ली आपने जेई मेन की बोर्ड के लिए सोच ही ना रहे आ गया थर्ड वीक फरवरी का ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी से ट्वेंटी में कोई डेट पर्टिकुलर डेट पर आपका एग्जाम हुआ एग्जाम में आपने बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दे दिया I think most of you will fare best in the February attempt. किसके लिए dropper के लिए नहीं I am talking about for the students who are in ट्वेल्थ class, ट्वेल्थ class aspirants for जे उसके बाद आपने फरवरी अटैम्प्ट दे दिया उसके बाद अचानक से आपकी डेट शीट आ गई कि भाई ये प्रैक्टिकल्स की डेट्स हैं ये डेट्स जो हैं वो बोर्ड एग्जाम्स की हैं आपके दिमाग में फिर वो इंग्लिश घूमने लगती है फिर वो फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ना है जुगाड़ करना है अरे प्रैक्टिकल्स के लिए जाना है यार क्या करना है अब प्रैक्टिकल्स में भी क्वालिटेटिव एनालिसिस के टेस्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल्स करने होते हैं थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आप एंगेज हो जाते हैं पता चला मार्च में और अप्रैल में ये सब चल रहा है मार्च वाला अटैम्प्ट अप्रैल वाला अटैम्प्ट दोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बोर्ड वाला प्रेशर भी रहेगा फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स तो बड़े स्मार्ट होते हैं वो सब कुछ मैनेज करके चलते हैं दे मैनेज एवरीथिंग पैरली वो वो डिसाइड करके चलते हैं कि उनका ये शेड्यूल है इतने बजे सोकर उठेंगे इतने बजे नाश्ता खाएंगे इतने बजे पढ़ने बैठेंगे ये बोर्ड की पढ़ाई का टाइम है मेरा ये जेई मेन की पढ़ाई का टाइम है और ये जेई एडवांस की पढ़ाई का टाइम है मेरा ये रात हुई रात को फिर सोएंगे बिल्कुल मैकेनाइज तरीके से रोबोटिक तरीके से दे दे लिव द लाइफ और एक बात तो क्लियर है इस तरह के जो टारगेट होते हैं अच्छी रैंक के साथ जेई मेन जेई एडवांस के टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको रोबोट बनना ही पड़ता है रोबोटिक होना आवश्यक है ताकि एक सिस्टमेटिक चले और इस सिस्टम से हिले डुले नहीं हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट इतने सिस्टमेटिक नहीं होते ये फैक्ट है आप भी समझते हो जो मेरी बात सुन रहे हैं तो समझते हो कि हाँ यार कह तो सही रहे हैं सर तो कहने का मतलब ये हुआ आप बोर्ड में फंसोगे फिर आपका मार्च का अटैम्प्ट अप्रैल का अटैम्प्ट कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो प्रभावित होंगे और कहीं भी कोई चीज़ अटेंशन मैंने कहा ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी कहीं भी अटेंशन डाइवर्ट होती है तो यू हैव रिलेटिव लेस चांसेस ऑफ फेयरिंग सो वेल हालांकि इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला 2019 का मेरा जो एक्सपीरियंस है विद माय स्टूडेंट्स इन द जनवरी एंड अप्रैल अटैम्प्ट मोर और लेस स्टूडेंट्स का बिहेवियर हर साल एक जैसा सही होता है तो मेरा यह सजेशन रहेगा स्ट्रॉन्ग सजेशन टू ट्वेल्थ क्लास बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स वर एमिंग फॉर जेई मेन टू थाउजेंड माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज द बेस्ट अटैम्प्ट फॉर यू इज गोइंग टू बी 
द फेब्रुअरी अटेम्प्ट फेब्रुअरी अटेम्प्ट को अच्छे से लिखें यही आपको बहुत बढ़िया इंश्योर करेगा हालांकि यही एक अटैम्प्ट नहीं देना है ट्राई टू गिव ऑल द फोर अटैम्प्ट इट अगेन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटजीज कि भाई आपको कितने अटैम्प्ट देना चाहिए वो एक अलग एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है अभी बस मेरा फोकस क्या था बारहवीं क्लास के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हैं वो फरवरी 2021 वाले अटैम्प्ट को सबसे सीरियस अटैम्प्ट मान ले मोस्ट सीरियस टेक सीरियस नोट ऑन इट टेक सीरियस नोट ऑन इट अब एक ये तो हो गई ये पढ़ाई से संबंधित कोई बात नहीं है ये एक स्ट्रेटजी या प्लानिंग से संबंधित बात थी अब मैं एक बात यहीं पे और बोल देता हूं हालांकि उसके ऊपर मैं अलग से कभी आपको अलग से अपने मन की बात कहूंगा ये मैं मन की बात बोल देता हूं जैसे वो मोदी जी करते हैं ना मन की बात मोदी जी तो बहुत बड़े हैं प्रधानमंत्री हैं भाई पूरा देश मैनेज कर रहे हैं बट हम भी बच्चों से जुड़ते हैं तो हमें भी बच्चों से मतलब बात करने में बड़ा अच्छा लगता है आपको भी अपने टीचर्स को सुनने में अच्छा लगता होगा अगर आप रिलेटेड फील करते हैं तो तो कहने का मतलब यह है ये तो एक जनरल बात हो गई इसके अलावा मैं एक बात और कह दूं जो बच्चे इग्नोर करके जाते हैं देख लो भाई आप जेई मेन के अंदर जो आपके लैब मैनुअल होते हैं इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के उसके क्वेश्चंस भी आते हैं 2019 में उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन पूछा है जो कि सिंपल प्रैक्टिकल मैनुअल का एक सिंपल क्वेश्चन था उन्होंने के अमोनोफोर का टाइट्रेशन ऑक्जेलिक एसिड से भी पूछा है और मोहर सॉल्ट से भी पूछा है और ये दोनों ही प्रैक्टिकल आपके ट्वेल्थ क्लास के लैब मैनुअल में हैं सिंपल पॉइंट्स पूछे हालांकि ये आप इक्विलेंट कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते हो बट आई वुड सजेस्ट दैट लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस लाइक टाइट्रेशन रडॉक्स टाइट्रेशन इलेवंथ क्लास में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है वो सब आपको पढ़ने चाहिए प्रैक्टिकल मैनुअल्स को इग्नोर ना करें तो प्रैक्टिकल मैनुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कोलोइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन पे अंडे का एग एलबुमिन का कोलोइडल सॉल्यूशन पे 2019 में सवाल पूछा उन्होंने अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन हालांकि बच्चों ने वैसे ही कर दिया बट वैसे ही कर दिया मैं फिर भी एक एक एलिमेंट ऑफ डाउट विल ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड बट इफ यू रीड द मैनुअल टाइम ना लगेगा ज्यादा आपका सिलेबस लगभग खत्म होने को है हो गया मान लो टाइप से आप तो अब अगर प्रैक्टिकल मैनुअल पढ़ोगे ना तो तलवार की धार पर चलोगे मतलब आपका ब्रेन तलवार की धार की तरह है सटासट काटता चलेगा वो सटासट और आप सारा का सारा सिलेबस जो है ना जो प्रैक्टिकल मैनुअल का अब नहीं लगेगा टाइम आपको क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो काफी कुछ पढ़ा हुआ है यू हैव द वेरी गुड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस अब प्रैक्टिकल मैनुअल्स अच्छे से पढ़ेंगे नहीं लगेगा ज्यादा समय चीजें लगेंगी ये तो पता है ये तो जानते हैं दैट यू शुड नो अब जैसे इलेवंथ क्लास का प्रैक्टिकल मैनुअल देखो लैब मैनुअल उसके अंदर फिनोपथलिन की स्ट्रक्चर दी हुई है हालांकि मैंने वो पढ़ाई भी आई नहीं क्लिबरियम में बट कभी कभी पूछ सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल मैनुअल में लिखा हुआ है हर बात वो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है हर बात जो लैब मैनुअल में लिखी हुई है इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के कैन बी आज इन जेई में जैसे कहते हैं ना इतने तैयार हैं कि मतलब डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न सारे स्टोन को पलट पलट के देखो को रह तो ना गया ये ये कहावत है अंग्रेजी की इसका मतलब इतनी तैयारी करो इतनी बढ़िया से डेडिकेट होकर तैयारी करो कि कल को ये अफसोस ना हो अरे यार कास्ट थोड़ा सा और पढ़ लेता फिर जो मिलेगा उसमें संतोष करना होता है अपनी तरफ से क्या कर सकते हो मेहनत कर सकते हो सो बस मैं अपनी बात यही कहूंगा मैंने दो बातों पर बात की नंबर एक ट्वेल्थ क्लास ये पूरा का पूरा जो आज का मैं बात कर रहा हूं दिस इज फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स Who are going to write जेई मेन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और दूसरी बात ये उनके लिए था फरवरी टेन की इंपॉर्टेंस मैंने बताई और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिकल मैनुअल जो आपका लैब मैनुअल है इलेवन टू ट्वेल्थ पढ़ना ना भूलें दैट इज इट ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू थैंक यू